नमस्ते आदाब सत मैं हूं सी एस संकल्प खान से और स्वागत करता हूं आपका सो एज यू कैन सी यर दैट वी आर यर विद मच अवेटेड लास्ट डे रिविजन फॉर ए एम ए ओल्ड सिलेबस कॉस्टिंग एंड ओ आर सो काफी लोगों के काफी स्टूडेंट्स के मैसेजेस थे दैट सर इवन दो एग्जाम्स हैव बीन पोस्टपोन बाय 20 डेज बट हमको वो 20 डेज को बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज करना है तो प्लीज हमारे लिए फटाफट रिवीजन स्ट्रेटजी बना दीजिए एंड योर वी आर ऑल सो देखो लास्ट डे रिवीजन फॉर ए एम ए द गुड पार्ट अबाउट ए एम एज के एक अटेम्प्ट और एक्सटेंड हो गया है बट क्या अपने को उससे फर्क पड़ना चाहिए द आंसर इज नो फॉर हस दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट एंड अब एग्जाम्स अगर होता है देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू क्लियर इट दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला है ओल्ड सिलेबस में सो स्टिक टू योर बेसिक्स जो आप लोग ने किया है उसी को एकदम प्रॉपरली रिवाइज करो Uh, अगर आप लोग ने मेरे जो तीन टेस्ट मैंने बनाए हैं वो भी अगर आपने दिए हैं दैट इज रियली दैट विल रियली भी हेल्पफुल टू यू बिकॉज आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि व्हाट ऑल आई सी ए आई कैन आस्क यू सो ट्राई टू फॉलो दैट जितना पेपर राइटिंग करोगे मैं वो तीन पेपर लिखने के लिए इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज उससे पेपर राइटिंग प्रैक्टिस होगा एंड स्पीड इज गोइंग टू बी द की हर सो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो uh, कि मैंने ओवरऑल बेसिस पे सब सेट कर दिया है जस्ट अ मोमेंट For you and वही अब अपन लोग फटाफट डिस्कस करने वाले हैं सो अगेन आई एम टेलिंग यू फोकस ऑन द बेसिक्स जो किया है उसी को प्रॉपरली करो इंस्टीट्यूट कुछ बहुत अलग या एकदम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछेगा अब ओल्ड सिलेबस के लिए दिस इज वॉट माई एक्सपेक्टेशन इज सो इट विल स्टिक टू इट्स ओन आर टी पी एम टी पी और योर प्रैक्टिस मैनुअल एंड स्टडी मॉड्यूल सेकेंड स्पीड इज गोइंग टू बी द की ओल्ड सिलेबस में स्टूडेंट्स का पेपर छूट जाता है एंड दैट इज अ वेरी कॉमन कंप्लेन अब आते हुए भी अगर पेपर छूट जाए तो उससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती बिकॉज यू आर मेकिंग सो मच एफर्ट्स कि आप पूरा इतना लास्ट छः महीने एक साल से पढ़ाई कर रहे हो और फिर आती हुई चीज़ अगर छूट जाए तो दैट ट्रिक्स यू द मोस्ट हाँ अगर नहीं आता हो और अगर छूटे तो चलो दुखता नहीं है कि भाई परवाह नहीं बट आती हुई चीज अगर छूट जाए इट प्रिक्स यू सो वो नहीं होना चाहिए तो वो नहीं होना चाहिए कैसे नहीं होगा वो बाय राइटिंग पेपर्स बाय राइटिंग एंड सॉल्विंग जितना करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा सो कीप दैट थिंग इन माइंड सो बेसिक्स क्लियर स्पीड पकड़ के रखना डोंट ट्राई समथिंग रियली आउट ऑफ द बॉक्स कोई जरूरत नहीं है जस्ट फॉलो पास पेपर्स या अगर आपके पास मेरी ऑप्टिमाइज बुक है उसको फॉलो करो मोर देन सफिशियंट है उसके बाहर इंस्टीट्यूट एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा ओल्ड सिलेबस के लिए तो चलो आओ जानने की कोशिश करते हैं कैटेगरी ए बी सी लेवल चैप्टर्स एंड चैप्टर्स के अंदर भी क्या क्या एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है लेट स्टार्ट योर इट इज सो जैसा मैंने आप लोग को कहा था कि यहां पर एक तो Try to give you a test so that आप लोग का प्रैक्टिस होते जाए देखो अभी आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ पढ़ के सेम चीजें पढ़ पढ़ के सेम पी एम पढ़ पढ़ के आप लोग को ऑलमोस्ट आंसर लर्न हो गए उस लेवल पे आ गए हो सो दैट इज वे थोड़ा अपने को वहां पे प्रैक्टिस से ही एक मन लगा रहेगा अदरवाइज लगे अरे ये तो आता है ये तो पढ़ा हुआ है ये तो देखा हुआ है बट दैट शुड नॉट बी द केस द मो वी प्रैक्टिस द बेटर इट इज फॉर अस इन दी एग्जामिनेशन तो ध्यान रखना उसको अब मैंने कैटेगरी ए बी और सी में ओवरऑल चैप्टर्स को डिवाइड किया है सो दैट आप लोग भी एग्जाम के दिन पे अगर आपके दोनों ग्रुप है देन इन दैट केस वन एंड हाफ डे होगा एंड अगर आपका ओनली सेकेंड ग्रुप है तो आप फाइव टू सिक्स डेज पहले आप अपना प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे आई एम श्योर सो वहां पर यू हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर सो कैटेगरी ए में सबसे पहले मैंने डाला है चैप्टर वन थ्री फोर सेवन टेन इलेवन थर्टीन एंड सिक्सटीन को देखो ओ आर की मैं बात करता हूँ श्योर शॉर्ट ओ आर विल बी आज फॉर ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मार्क्स एंड अगर आपने उसको बराबर से किया देन यू विल गेट गुड मार्क्स देर तो उसको नहीं छोड़ना है अपने को उसको प्रॉपरली कन्फर्म वे में करना है सो दैट एटलीस्ट उतना मार्क्स सिक्योर हो जाए बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट इंस्टीट्यूट नहीं करती है पी एम मेरे हिसाब से ओ आर में पी एम या अगर आपने ऑप्टिमाइज बुक किया है तो ऑप्टिमाइज बुक के बाहर कुछ भी नहीं आएगा राइट उसके अलावा भी मैंने थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस मेरे टेस्ट में डाले हैं तो वो टेस्ट जिसने लिया है आप लोग प्लीज उसको वापस से रिवाइज कर लीजिएगा सो so दैट आप लोग को वो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे राइट सो वो थर्टी मार्क्स तो सिक्योर हो गया अब यार अगर कोई सी फाइनल एग्जामिनेशन में आपके थर्टी मार्क्स आपको बोल देता है कि यही बुक से आने वाला है तो यार उससे बड़ी बात और क्या होगी आपके लिए तो आई डोंट थिंक सो कि फिर वहां पर एक मार्क भी कट होना चाहिए 
राइट सो प्लीज प्लीज फोकस ऑन ओ आर एंड ओ आर में भी जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि श्योर शॉट है कि पी एम में से ही आएगा या पास पेपर्स थोड़े बहुत कर लो एंड यू विल बी थ्रू बराबर है ओ आर से रिलेटेड मैंने एक घंटे का वीडियो बनाया ओ आर इन एंड आर और प्लस ओ आर से रिलेटेड मैंने काफी सारे रिविजन वीडियोज बनाए जहाँ पे जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट है ना उसको मैंने आप लोग के आप लोग के लिए मैनेज किया है सो आई थिंक दैट शुड बी सफिशियंट इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ लगता है यू कैन ऑलवेज ड्रॉप इन कमेंट एंड आई मे ट्राई इफ टाइम परमिट्स आप लोग के लिए उसका वीडियो बना दूंगा बट मेरे हिसाब से दिस लुक सफिशियंट इतना ओ आर का कर लो आप बहुत हो गया अब इसमें ओ आर में मैंने कैटेगरी ए में डाला है ट्रांसपोर्टेशन सी पी एम पोर्ट एंड लर्निंग कव आइडियली सी पी एम पोर्ट का अगर आप वेटेज देखोगे ना तो एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से लास्ट 20 अटेम्प्ट में जब उन्होंने सीपीएम पोर्ट नहीं पूछा है सो दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट अब सीपीएम पोर्ट ओवरऑल मतलब इसमें क्रैशिंग भी आ सकता है पोर्ट भी आ सकता है या क्रिटिकल पाथ मेथड कुछ भी आ सकता है सो सीपीएम पोर्ट एक भी अटेम्प्ट में मिस नहीं हुआ है लास्ट ट्वेंटी अटेम्प्ट में जस्ट इमेजिन क्या वेटेज दे रहा है इंस्टीट्यूट उसको सो so, इसके लिए मैंने उसको कैटेगरी ए में डाला है सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट एवरी फाइव अटेम्प्ट में से फोर अटेम्प्ट में आया ही आया है अगेन मेकिंग इट वेरी इंपॉर्टेंट एंड लर्निंग कव अकॉर्डिंग टू मी इंस्टीट्यूट को पूछना चाहिए वो पूछेगा कि नहीं मुझे नहीं पता है लर्निंग कव इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा फेवरेट नहीं है सो आइडियली उसको कैटेगरी में मैं ना भी डालू बट मेरे हिसाब से लर्निंग कव इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लस उन्होंने है ना ओल्ड सिलेबस में ओ आर रखा है न्यू सिलेबस में ओ आर पूरा निकाल दिया है एक्सक्लूडिंग लर्निंग कव पूरा का पूरा लर्निंग कव न्यू सिलेबस में उन्होंने एज इट इज लिया है so that makes it important so ideally icai should ask a question on learning curve ab baki kya karta hai wo wo to usi ko pata fir category a ke jo mere chapters bachte hain usme aur ek maine or mein dala hai lpp ab lpp mein na jo simplex ke uh, equation solving questions hai na 5 to 6 mark ke liye that can be expected maine aage jo yahan pe important chapter wise cheez likha hai usme bhi maine dekho agar aap log dekhoge to yahan pe Uh, मैंने हाँ लिखा भी है इक्वेशन सॉल्विंग फोर मार्क्स क्वेश्चन ऑन सिंप्लेक्स सो ये एक्सपेक्टेड है uh, ये बार के पेपर के लिए देन कम्स योर कैटेगरी ए ऑफ कॉस्टिंग तो यहां पे डेवलपमेंट इन बिजनेस एनवायरनमेंट विच इज चैप्टर वन जिसमें काफी सारी चीजें इंक्लूडेड है एबीसी जस्ट इन टाइम टारगेट कॉस्टिंग टी क्यू एम ऑल ऑफ दैट सो उसको बराबर से करना है बिकॉज थियोरी कहीं ना कहीं उसमें से आएगा और थियोरी के लिए आप पास पेपर्स कर लो लास्ट पांच अटेम्प्ट के दैट वुड बी सफिशियंट उसी में से कहीं ना कहीं घूम फिर के क्वेश्चन आएगा ऑफ लेट द गुड पार्ट इज थियोरी में भी वो लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं सो आप थियोरी करके नहीं भी गए बट आपके लॉजिक्स क्लियर है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको तकलीफ नहीं होगा यू विल बी इजिली एबल टू मैनेज द स्टफ so keep that thing in mind then comes your pricing policy see now for me decision making and pricing policy kahin na kahin connected hai but decision making itna vast hai and uska off late aap weightage dekhoge to it is approximately 6 to 8 marks so logically itna marks itna padhai kiya decision making ka and if it is just going to be asked for 6 to 8 marks then not that much बोलते हैं ना वो एफर्ट के सामने जो रिवॉर्ड है मार्क्स का वो इतना बड़ा नहीं है इसके लिए उसको कैटेगरी बी में रखा है अपन ने बट इट इज इंपॉर्टेंट इक्वली देन कम्स योर बजटरी कंट्रोल या तो एक फोर फाइव मार्क का थियोरी क्वेश्चन आता है इसमें से प्लस एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सो बजटरी कंट्रोल डुअल है थियोरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों भी आ सकता है इसके लिए मैंने इसको कैटेगरी ए में रखा है एट प्रायोरिटी सो बजटरी कंट्रोल डुअल इंपॉर्टेंस के साथ है फिर आता है ट्रांसफर प्राइजिंग अगेन एट टू टेन मार्क्स का वेटेज है बहुत एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है मैनेजेबल भी है सो वी शुड डू इट अगेन मेरा जो एनालिसिस है दैट टेल्स मी दैट आउट ऑफ एवरी फाइव अटेम्प्ट थ्री टू फोर अटेम्प्ट्स में ट्रांसफर प्राइजिंग आना ही आना है सो so, जब इतना इंपॉर्टेंट है तो क्यों ना इसको भी ढंग से कर लिया जाए सो दीज आर माई कैटेगरी ए चैप्टर्स देन कम माई कैटेगरी बी चैप्टर्स जहां पर मैंने डिसीजन मेकिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को रखा है सी आइडियली अगेन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अगर आप देखोगे तो वो भी आता ही है एग्जाम में ऐसा नहीं है नहीं आता है बट उसके लिए टाइम देना पड़ेगा और अगर उतना टाइम आप दे सकते हो एंड देन यू कैन सिक्योर एट मार्क्स तो गारंटीड करना ही चाहिए बिकॉज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो सम्स है ना वो सिंपल आता है ध्यान रखना जो चैप्टर एक्सपेक्टेड है उसका ट्रिकी सम पूछेगा इंस्टीट्यूट और जो चैप्टर इंस्टीट्यूट को लगता है यार ये वाला तो स्टूडेंट छोड़ेगा एक्सेप्शन में रखेगा उसको तो वो इंस्टीट्यूट उसका सिंपल क्वेश्चन पूछेगा भाई इंस्टीट्यूट में जो पेपर बना रहा है वो भी तो ये एग्जाम देके पास होके आगे बढ़ाए ना 
so <coughs> they know the whole criteria and everything so that is where this chapter becomes extremely important provided aapne kiya ho ab nahi kiya hai aur last minute mein panic wala situation hai to fir baad mein load leke koi matlab nahi hai service sector uh pm mein se karo अराउंड आठ से दस क्वेश्चन करके जाओ मेरा बुक है ऑप्टिमाइज सी बाई डिफॉल्ट मैं अगर बोल रहा हूँ पीएम तो ऑप्टिमाइज भी कवर्ड ही है उसमें सो so, आपके पास अगर ऑप्टिमाइज आपने किया हुआ है तो ऑप्टिमाइज वाला बुक करके जाओ भाई साहब उसके बाहर कुछ नहीं आएगा सो so, एकदम सिंपल है बट प्रॉब्लम यह सर्विस सेक्टर का जो क्वेश्चन आता है ना वो टाइम बहुत लेता है तो आपके पास एग्जाम में थोड़ा आपका टाइम एलोकेशन उसको ज्यादा देना पड़ेगा एंड सॉल्विंग स्पीड ज्यादा रखना पड़ेगा उसके लिए इट इज बेटर कि अपन अभी जब घर पे फ्री है तब अपन उसका प्रैक्टिस कर ले सो दैट एग्जाम में अपने को किसी प्रकार का टेंशन ना रहे क्या बोलते हैं पब्लिक फिर बाद में आता है असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर वेटेज है बट असाइनमेंट सिंपलर है थोड़ा एज कंपेयर टू ट्रांसपोर्टेशन सो इसके लिए मैंने उसको कैटेगरी बी में रखा है कि भाई असाइनमेंट में से कुछ छूट भी गया तो एक बार प्रॉब्लम नहीं है अपन लोग खुद से मैनेज कर लेंगे बट ट्रांसपोर्टेशन अगर अपन ने एग्जाम टाइम पे रिवाइज नहीं किया ना तो फिर बाद में इट इट में बिकम डिफिकल्ट कि सीधा अपन पेपर में देख के उसको सॉल्व कर पाए सो कैटेगरी ए बी जो मैंने डिवाइड किया ना वो भी थॉट प्रोसेस के साथ डिवाइड किया है कि आपको कौन सा लॉजिकली पहले सॉल्व करना चाहिए चैप्टर एंड देन लास्ट कम्स यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एक चार मार्क का क्वेश्चन आया तो आया चैप्टर एट का तीन पेज का चैप्टर है सो यू नो दी इंपॉर्टेंस प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में से आएगा ना तो कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी या डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी आएगा जो लॉजिकली भी सॉल्व हो सकता है तो मेरे हिसाब से उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है थोड़ा अपना दिमाग अगर एकदम लॉजिकल रहा कॉस्ट मैनेजमेंट आता रहा यू विल बी एबल टू इजीली क्रैक इट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सिमुलेशन सिमुलेशन के ऊपर भी ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आता है बट अगेन आई फील के वो नहीं भी कर पाए अपन लोग एग्जाम टाइम पे रिवाइज एंड फिर भी अगर अपने को कोई सिमुलेशन का क्वेश्चन करना रहा तो कर लेंगे टिपिकली उसमें दो तीन क्वेश्चन है एक बुक्स वाला क्वेश्चन है एक केक वाला क्वेश्चन है वो अगर उतना कर लिया तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर हो गया सो so, इसके लिए उसको कैटेगरी सी में रखा है आई होप यू आर क्लियर सो इस हिसाब से आपको अपना स्टडी पैटर्न वर्कआउट करना है सो दैट कैटेगरी ए बी सी के हिसाब से आप कर लो मेरे हिसाब से ये तीन टेस्ट भी दे दो साथ में सो दैट थरो हो जाओगे मतलब गारंटीड फिर ये कॉस्टिंग आपको हंड्रेड परसेंट सेवेंटी क्रॉस करवाएगा और आपका जो ग्रुप टू का टेंशन है ना वो ये कॉस्टिंग आपको बोल देना आपकी नहीं यहाँ पार करा देगा इट विल एंश्योर दैट यू डोंट हैव टू वरी फॉर द एवरेज पार्ट इज वॉट माई रिकमेंडेशन इज रेस्ट इज अप टू यू देन आते हैं अपन लोग कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आईसीएआई ये बार पूछ सकता है सो आई हैव मेड अ लिस्ट अकॉर्डिंग टू मी इंस्टीट्यूट को ये बार पूछना चाहिए ये वाले टाइप के क्वेश्चन सो फर्स्ट चैप्टर में से एबीसी विथ टारगेट कॉस्टिंग इंस्टीट्यूट को पूछना चाहिए सो दैट चैप्टर वन में से दो चैप्टर भी कवर हो जाएंगे एंड एट द सेम टाइम दे आर इंपॉर्टेंट एज वेल फोर टाइप्स ऑफ क्वालिटी कॉस्ट एंड इंस्टीट्यूट का एक टाइम पे फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था बट आई थिंक मे एटीन के बाद उन्होंने अभी तक पूछा नहीं है सो आई थिंक दैट एक्स पार एक्सपेरिमेंटेशन का स्कोप है एंड थियोरी ऑफ कॉन्स्टेंट में से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज वॉट इज एक्सपेक्टेड सो थियोरी ऑफ कॉन्स्टेंट कैन ऑल्सो बी आस्ड इन दी एग्जाम देन देर इज अ मेक वजिज बाय तो अगर डिसीजन मेकिंग में आपके पास टाइम है करना ही है तो मेक वजिज बाय वाला करना एंड शट डाउन पॉइंट वाला करना अगर एग्जामिनर लॉजिकल होगा तो वो शट डाउन पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि कोरोना के बाद अब काफी सारे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं कुछ टेम्पररीली शट डाउन हो रहे हैं कुछ परमानेंटली सो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने पास अपना क्लाइंट आएगा और ये सवाल खड़ा करेगा कि शट डाउन करूं कंटिन्यू करूं क्या करूं अपने पास जवाब रेडी होना चाहिए क्यों सो दैट इज वेर आईसीआई शुड टेस्ट यू ऑन दिस शट डाउन पॉइंट इफ आई वॉज द पेपर सेटर मैं तो करूंगा ये जनरल सम्स फ्रॉम पी एम आप कर सकते हो चैप्टर थ्री के लिए विच इज प्राइसिंग पॉलिसी यहां पर स्कीमिंग एंड पेनेट्रेशन के ऊपर थोड़ा जोर देना दे में आज का क्वेश्चन ऑन दैट चैप्टर फोर में जेड बी बी आप थियोरी के लिए कर सकते हो बाकी तो देर आर बजट तो आपको प्रोडक्शन बजट परचेज बजट के ऊपर एक अच्छा ग्रिप होना चाहिए बिकॉज दैट इज एक्सपेक्टेड ठीक है एक सिंपल सा क्वेश्चन है कैश बजट विद पी एन एल अकाउंट वो भी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है मैं आई थिंक मैं लिखना यहाँ पे भूल गया बट आप लोग प्लीज कर लेना कैश बजट विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको भी प्रॉपरली कर लेना थिंग्स विल बी बेटर फिर बाद में आ जाता है अपन लोग चैप्टर नंबर फाइव के ऊपर विच इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिकनसिलियेशन के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आई डोंट नो अभी तक इंस्टीट्यूट ने क्यों नहीं पूछा है उसको बट ये बार आ सकता है एंड मार्केट साइज मार्केट शेयर वराइंस
अब वो पूछेगा क्या आईसी है वो उसी को पता है बट मेरे हिसाब से ये दोनों ड्यू है ये दोनों आज पूछने चाहिए देन कम्स योर सर्विस सेक्टर क्रॉसिंग उसमें एयरवेज वाला एक क्वेश्चन है धूम मचा ले बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्लीज डू दैट सेवन चैप्टर विच इज योर ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग आईसीआई ने नहीं पूछा है बहुत टाइम हो गया है सो so, आपने पी में पूछा है पी में इतने अच्छे क्वेश्चन दिए है तो किसका वेट कर रहे हो भाई पूछ लो अब दो ही अटैम्प बाकी है ओल्ड सिलेबस वालों के यार ले आओ भाई चलो ए टिपिकल क्वेश्चन ऑन यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और इंटरफॉर्म कंपैरिजन नथिंग ग्रेट देयर चैप्टर नाइन इज ऑन कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी जैसा मैंने आपको बोला सीएपी या डीपीपी के ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन आएगा जो लॉजिकली भी सॉल्व हो सकता है उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत अपने को नहीं है चैप्टर टेन इज एलपीपी उसमें देखो एलपीपी नॉर्मल वाला तो सिंपल है बट जो सिंप्लेक्स वाला है वो करके जाना पड़ेगा लेस देन ग्रेटर देन स्लैक वो सब मेरे ये सब यू नो पॉजिटिवली वीडियोज है रिविजन वीडियोज है प्लीज गो थ्रू दैट सो इट विल भी हेल्पफुल फिर बाद में आ जाता है अपना चैप्टर नंबर 11, विच इज योर ट्रांसपोर्टेशन रूट एलोकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15, 16 है आपके पीएम का वहां से कर लीजिएगा देन चैप्टर 12 असाइनमेंट मैनेजर मेकिंग मिस्टेक इन असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द क्वेश्चन जो अगर आईसीआई पूछता है ना इसके असाइनमेंट के ऊपर तो मैनेजर मिस्टेक वाला क्वेश्चन आने का फुल टू स्कोप है चैप्टर 13, 14 में क्रैशिंग प्लस पोर्ट का एक कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको क्रैशिंग भी करवाएंगे एंड पोर्ट के कुछ लॉजिक है टी टी और टीपी वाले वो भी यूज करवाएंगे देन फिफ्टींथ इज चैप्टर सिमुलेशन बुक्स वाला ऑफ लेट पूछा नहीं है उन्होंने तो बुक्स वाला ये बार एक्सपेक्टेड है एंड लास्ट लर्निंग कव विथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज वॉट कैन बी आज या लर्निंग कव का एक जनरल सिंपल क्वेश्चन भी वो लोग पूछ सकते हैं इट्स अप टू देम सो दिस इज अबाउट वॉट आई सी ए आई शुड आज जो उन्होंने मिस कर दिया है काफ कुछ अटेम्प्ट में और जो इसके लिए ये बार एक्सपेक्टेड है अब क्या आएगा वो तो आई सी ए बता सकता है बट ये एक मेरा जनरल आइडिया मैंने आप लोग को दिया है प्लस आप लोग को बता दू मैं कि आप लोग के लिए स्पेसिफिकली आप लोग पूछते हैं कि सर हमको बताइए कि हमको कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन करना है अब हमारे पास पांच दिन है सर पांच दिन में 200 200 जो क्वेश्चन है इतने सारे वो तो सब हमारे से नहीं हो पाएंगे सो हम लोग को लास्ट डे के लिए कौन से कौन से दो तीन दिन में हमारे पास रिवीजन के लिए टाइम है तो हम कौन सा करेंगे सर तो उसके लिए सर ने ये बनाया देखो बहुत ज्यादा आप लोग के लिए तो कोई नया एडिशनल क्वेश्चन आया नहीं है ना पी में ना मॉड्यूल में सो इसके लिए वी हैव टू स्टिक टू द बेसिक जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था और ये इसको रिलीजियसली फॉलो करो मैं आपको बोलता हूं कि पेपर आपका 95 फाइव परसेंट इजिली अटेम्प्ट हो जाएगा सो so, अब आपको क्या करना है एक स्टिक टू योर बेसिक्स जो आप लोग ने किया है उसको बराबर से करना है सेकंड राइटिंग प्रैक्टिस थर्ड जो मैंने टेस्ट दिया है वो आप लोगों को देना है ये तीन कंबाइन कर लो गारंटीड दिस इज द सब्जेक्ट विच इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर यू इसका जो लिंक है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं सो आप टेलीग्राम चैनल से वहां से पिक कर लो एंड यहां पे आप लोगों को सब चीजें मिल जाएगी सो सीपीएम पोर्ट है देखो इसमें कुछ थ्योरी भी है इंपॉर्टेंट है देखो सीपीएम पोर्ट एक ऐसा चैप्टर है ना इसका थ्योरी प्रैक्टिकल सब इंपॉर्टेंट है तो इसको छोड़ना नहीं अपने को प्रॉपरली करना है मैंने टाइम स्केल डायग्राम को रखा है सो प्लीज उसको रखा है तो कुछ लॉजिक से रखा है प्लीज करना ध्यान रखे फिर बाद में ट्रांसपोर्टेशन में जो अपना टिपिकल है ए स्टडी है एक दो वो बराबर से कर लेना असाइनमेंट में इनकरेक्ट असाइनमेंट वाला जैसा मैंने आपको बोला ये बार इंपॉर्टेंट है देन सिमुलेशन में बुक स्टोर वाला इंपॉर्टेंट है सो so, जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया है वो भी आप लोगों को बता दिया है कहाँ पे है सो so, आपके पास मॉड्यूल है या पी है वो आप कर लो ये दिस इज बेसिकली पी एम ये इधर मॉड्यूल लिखा है बट दिस इज बेसिकली पी एम सो ये सब जो रेफरेंसेज है वो आपके पी के रेफरेंसेज है ठीक है सो पी को आप रिफर कर सकते हो आपके पास नहीं है देन इन दैट केस आप ऑप्टिमाइज रिफर कर सकते हो इट्स नॉट फोर ऑप्टिमाइज जो बुक है आप लोगों के पास ब्लू वाली दैट इज द बुक दैट यू हैव टू रिफर सो ये है फिर ट्रांसफर uh, प्राइसिंग आ गया है अपना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग बजटरी बजटरी में जैसा देखो मैंने बोला था कैश बजट विद इनकम स्टेटमेंट तो ये फॉलो कर लेना आप इसमें आपको मिल जाएगा थ्योरी रेशियोज कर सकते हो आप सो दिस इन एसेंस अगर आप लोग ने इतना कर लिया ये पी खत्म देखो ये एयरवेज वाला जो मैं आप लोग को बता रहा था इंपॉर्टेंट है सिंप्लेक्स में एक मास्टर uh, सम है वो आप कर लोगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा सो दैट्स व्हाट इट इज राइट सो ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुका हूं uh, अपने टेलीग्राम चैनल पे प्लीज आप इसको रिलेट कर लीजिएगा एंड दैट शुड बी सफिशियंट ओके गाइज सो आई थिंक टाइम नाउ टू गेट गियर अप एंड गिव आर बेस्ट फॉर our examinations time to say hasta la vista guys take care bye bye signing off see you sankalp kh